Doesn't anybody want to try? Out of these bad dreams and bad vibes. Hi, saya Iman Suhana. Anda sedang menonton CIDB TV segmen DIY. So hari ni Iman nak ajar anda semua cara-cara macam mana nak tukar soket kembar. Okay, jom ikut Iman beli barang. Ini adalah bahan-bahan dan peralatan untuk menukar soket kembar. Okey, yang pertama kita perlukan collars. So yang kedua kita perlukan uh, base soket kembar. Yang ini membeli RM1.20 saja, murah. Dekat kedai hardware pun boleh dapat, kat DIY pun boleh dapat. Okey. Seterusnya yang ini soket kembar. Yang ini range harga dia dalam RM20 hingga ke RM50. Kita perlukan soket tester. Sebenarnya ini yang paling penting tapi ramai yang terindahkan. Okey, penting. Test pen. Kabel cutter. Dan kita perlukan wall plug. Screw. Okey, yang ini kita pilih skru um, ukuran 1 inci. Okey. Dan kita perlukan skru driver dan juga hammer. Okey, sebelum kita buat kerja, kita kena pastikan bekalan utama ataupun main switch ditutup terlebih dahulu. So untuk kita pastikan bekalan utama ni dah dimatikan ataupun tidak, kita cek menggunakan soket tester. Kat sini masih ada lampu, so maknanya bekalan utama masih tidak dimatikan. Sebelum tu kita ambil test pen dan kita nak check sama ada masih ada arus ataupun tak. Tak ada lampu, maksudnya tak ada arus. Pusing lawan arah jam. Okey, kemudian kita ambil besok. Okay. Allah, harga tak boleh lagi. Cek. Okey, ni base soket kita ambil ni. Okey, ada harga dulu. Okey, kita letak kat sini dan kita ukur. Kita nak tanda, ambil pensel. Tanda kat sini. Dah siap pasang base soket, kita buka ni. Okey, kemudian kita ambil soket kembar. Pastikan anda tak salah masuk uh, dia punya kabel lah. So, L ni dia ada tanda kat sini tengok. L ni uh, for life, for, iaitu warna biru. And E, uh, yang ni earth, warna hijau. And this one neutral, warna hitam. Okay? Okay. Okay, itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya setiap hari Khamis di YouTube channel CIDB TV dan juga Facebook. Subscribe now!